பிரச்சனைகளிலிருந்து கணவன் மனைவி உறவு மேம்பட சில விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருக்கேன் விமர்சாரம் செய்யாத இருப்பாங்க அந்த கற்பனையோட அர்த்தம் புதிய ஏற்பாட்டு அர்த்தம் அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு பேரும் மாறணும் மனைவி கணவனை குறிச்ச கடினத்தை விட்டுறணும் கணவன் மனைவி குறிச்ச கடின பகுதிகளை விட்டுறணும் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆனா இதுக்கு அடிப்படை பவுண்டேஷன் எங்க இருக்குன்னா ரெண்டு பேர் மாறுறதுக்கு வந்து உள் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் தேவன் இருக்கணும் அதுதான் விஷயம் அதனாலதான் ஆதி ஆகமத்துல இது சொல்லுது மத்தையை பார்த்த போதுல ஏசு சொல்றாரு தேவன் இணைத்ததை இப்ப தேவன் நடுவில் இருக்க வேண்டும் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் அவர் இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் தேவனால் மீட்கப்பட்டவர்களாய் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனை நம்புகிறவர்களாய் தேவனை சார்ந்து கொண்டவர்களாய் தேவனை நேசிக்கிறவர்களாய் தேவன் யார் என்று அறிந்தவர்களாய் தேவனுக்காய் வாழ்கிறவர்களாய் மாறிக்கிட்டே வர 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 குடும்பமும் நல்லாகும் அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் காட் சென்டர்ட் ஃபேமிலி ரெண்டு பேருமே அப்படி இருக்கணும் ஆனா நீங்க ஒருவேளை இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்க என் கணவன் ரட்சிக்கப்படல என் மனைவி ரட்சிக்கப்படல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்காக நீங்க வருத்தப்பட வேண்டியது இல்லை நீங்க கத்துற சார்ந்து அவரை நம்பி வாழும் போது உங்கள் நிமித்தம் உங்க மனைவியோ ரட்சிக்கப்படாத உங்க கணவனோ பரிசுத்தமா இருக்கிற அந்த பவுல் சொல்றாரு அவங்க கட்டாயமா ரட்சிக்கப்படுவார்கள் உங்களிலிருந்து ஜீவன் பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஜீவன் கட்டாயம் மரணத்தை விழுங்கும் ஒரு நாளைக்கு உம் மரணம் என்னைக்குமே ஜெயிக்க முடியாது ஜீவன் வந்து ஜெயித்துதான் ஆகும் அதனால கட்டாயமா உங்க பிள்ளைகள் உங்கள் மனைவியோ கணவனோ ரட்சிக்கப்படலன்னு ரட்சிக்கப்படுவாங்க அதுக்காக நீங்க வருத்தப்பட தேவையில்லை குற்ற மனசாட்சிக்கு இடம் கொடுக்க தேவையில்லை உங்களில் இருக்கிற ஜீவனை செலிப்ரேட் பண்ணி நீங்க வாழணும் அவ்வளவுதான் ஆனா ரெண்டு திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நான் சொல்றது என்னன்னா நீங்க வந்து ரட்சிக்கப்பட்ட உங்களை போலவே தேவனை நம்புகிற உங்களை போலவே இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட உம் இயேசுவை நேசிக்கிற மகளையோ மகனையோ தெரிந்து கொள்ளும் போது உங்களுடைய குடும்பத்துல கட்டாயம் அவருடைய சாயல் வெளிப்பட நிறைய வழி இருக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து உங்களுடைய நெ நோக்கங்களை நிறைவேற்றுகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்கு ப்ராபபிலிட்டி கூட இருக்கு ஜெயிப்பீர்கள் கட்டாயம் சாதிப்பீர்கள் காட் சென்டர்ட் ஃபேமிலியா இருக்கணும் நான் தேவனை நோக்கி நாம் தேடி வருகிறோம் தேவனை தேடுகிறோம் அடுத்து தேவனை தேவனில் துவங்குகிறோம் அப்புறம் வந்து அவரை நெருங்குகிறோம் கடைசியாக அவரை சுற்றி வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் ரெண்டு பேரும் அவரை சுற்றி வாழ ஆரம்பிக்கும் போது அதை விட வந்து பரலோகம் பூமியில் இறங்குகிற அனுபவம் இருக்கவே முடியாது ரெண்டு பேரும் தேவனை சுத்தி சுத்தி வர்றவங்களா இருந்தா அவங்கள கொண்டு கத்தர் செய்ய நினைக்கிறத செய்யறதுக்கு வந்து எந்த தடையுமே இருக்காது ஏன்னா அவ்வளோ அழகா அதை வந்து கத்தர் செய்வார் எவ்வளோ தடைகள் வந்தாலும் தாத்தான் என்ன பிரச்சனை கொண்டு வந்தாலும் எல்லாத்தையும் உடச்சு தன்னை சுற்றி வாழுகிற அந்த ரெண்டு ஒரு மகனையும் ஒரு மகளையும் வச்சு அவரால் செய்ய முடியாததுன்னு ஒரு விஷயமே இல்லை வேதத்தில் இப்படி நிறைய பேரை நிறைய குடும்பங்களை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ வந்து காட் சென்டர்ட் ஃபேமிலி இதுக்கு ஃபார்முலா நம்ம மாறுறோம் ரெண்டு பேரும் கணவன் மாறுறான் மனைவி மாறுறான் மாற்றம் எங்கே இருந்து வருகிறது என்றால் தேவனை மையமாய் வைத்து அவரை சார்ந்து அவரை நேசித்து அவருக்கு பிரியமானதை நிறைவேற்ற ஆசை உள்ள மனம் கொண்ட இருவர் அப்படி பட்டவங்களா இருக்கும் போது கட்டாயமா இவங்களை கொண்டு தேவன் செய்ய வேண்டிய எல்லாவற்றையும் செய்வார் நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்ந்து அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் உங்கள் குடும்பம் மாறும் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார்